mga pajaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po, start ulit ng isa pong bagong tournament. Ito yung Tata Steel Chess Tournament uh, 2022 at syempre yung mga top level super GMs natin ay kasali dito uh, including uh, Magnus Carlsen, Fabiano Carwana, unfortunately wala pong uh, Wesley So. So ngayon, uh, mag-aaral tayo ng isang bagong laro. At ito po yung laban sa pagitan ni na Super Grandmasters Van Forest Jordan and Super Grandmaster Grandel Nils. So konting background lang po, uh, yung titingnan nating laro, ito pong si Van Forest Jordan. Siya po yung naging uh, champion sa Tata Steel uh, 2021. So ngayon, uh, sisimulan niya yung kanyang uh, title defense at uh, madidefendohan niya ba yung uh, Kanyang titulo, laban kay Lambagnus Carlsen and Fabiano Carwan. Titignan po natin. At uh, ngayon, punta tayo sa ating game. Uh, white po si Van Forest and Black si Grandilius. Ito nag-start uh, with E4. Ayan. So E4, E5, Knight F3, Knight C6. And then pagka Bishop B5, uh, nag A6. So wala tayong uh, Berlin opening. Uh, magandang bakbakan kagad ang uh, simula. So Bishop A4. Uh, knight f6 and then d3. Yan, ito po yung tinatawag na Ruy Lopez closed variation kasi yung open variation ang idea noon yung magsi c3 and then d4. Pero itong uh, closed variation yan yung medyo solid solid lang muna. So nag d6 uh, c3 and then g6. Ayan, so nagfianchetto dito yung black and uh, nagpatuloy ang uh, normal development so castle bishop g7 uh, rook e1 and then pagka castling uh, nag start na yung uh, knight bt2 yan yung uh, usual uh, na developing uh, maneuver sa Ruy Lopez syempre pupunta sa f1 and then usually pupunta sa g3 so dito nag rook e8 uh, nag knight f1 b5 and then pagka bishop c2 uh, ngayon po merong uh, medyo kakaiba na idea si Grandilius yung black no uh, nag a5 ito po kakaiba na yan uh, para sa akin kasi usually ang ginagawa diyan uh, ako ibabalik po natin pagka bishop c2 uh, normal development lang ayan bishop b7 tapos syempre magna knight g3 uh, minsan uh, nagna knight b8 papuntang d7 and then magsi c5 yan po yung uh, kadalasan nagaganap uh, sa Ruy Lopez no so, ibalik po natin. Kaso nag, nag A5 eh. Ito, ibang idea na ho yung uh, pinapakita dito. Uh, nag Bishop G5. So, pin lang muna. Nag H6. Siyempre, umatras. Bishop H4. And then, ngayon nag A4. Ayan. So, patuloy yung uh, kakaibang idea ng uh, queenside expansion kagad. Hindi pa nagdi-develop ng Bishop. Ayan. So, nag Knight E3. And then, Bishop uh, B7. Ngayon, uh, sinubukan ng white i-take advantage itong uh, medyo na overextended na pawn sa queen side uh, nag c4. So ayan, medyo nagkaroon ng uh, konting problema dito yung black. Ayan, ano ba ang gagawin niya itong a4 pawn nagiging uh, medyo target. So for example, at uh, ito na po actually yung uh, best uh, line according to the engine uh, kumain dito pagkakain sa C4, kailangan uh, medyo precise ang tira ng black kasi ito ang hirap po depensahan. Uh, take note, uh, hindi pwede mag-A3, may knight na nakaabang. At uh, wala na pong uh, way para depensahan yan uh, ng uh, itim. Pero meron niyang uh, tactical solution. Ayan. So ang tira po dito is G5. Natamaan ng bishop pagka umatras. Uh, merong knight B4. Yan ang tactics dyan. Hindi po pwedeng kainin pag kumain ka. Uh, tatamaan ka ng rook a4. Pagka-capture, merong knight d3. Merong may konting fork. And then pagka rook d1, uh, may bishop e4. At uh, talaga lamang po ang itim. Uh, although quality down siya, merong napakalakas na rolling pawns sa center. Ayan. So yan po yung idea ng engine. Paano... Uh, isolve yung uh, C4 na tinira ng white. No? Kaso, uh, hindi po nakita ni Grandilius yan. Uh, although, same lang yung idea na ginamit niya. Nag Knight B4 siya kagad. Ayan. So, pagka Knight B4, syempre kinapture. 
And of course, take note, hindi pwedeng uh, uh, capture niyan basta-basta. No? So, pagka queen d7, hindi pwedeng capture ng bishop a4 kasi mabibitin uh, yung d3 pawn. So, pwedeng nga uh, mag gg5 lang muna. And then, pagka atras, may knight d3. Pagka kumain ka, bitin din yung uh, bishop sa a4. Sa pull pa, yung e4 pawn. No? So, yan yung idea sana ni Grandilius. Kaso, uh, biglang kinapture itong knight. Pagka-capture, kinapture yung a4 pawn. Ngayon po, ang kaibahan, pagkakain, kain, kain, wala nang pressure sa e4. So, napakadali pong solusyonan kasi nawala yung knight sa f6. So, medyo merong konting pagkakaiba. Kaya, importante uh, yung g5 na move no? nung uh, black. So, dito, nag knight t1 lang. Depensa sa e4, syempre. So, nag b4. And ngayon, nag a4. Ayan. So, dito medyo slightly problematic na kagad uh, for, uh, for black. Uh, kasi, unang-una, titignan po natin yung oras. Nasa less than 30 minutes na po siya uh, with 20 moves remaining. So, kailangan umabot siya sa move number 40 para dumagdag pa yung oras niya. No? At uh, kung titignan natin dito, meron na pong outside past pawn ang, uh, ang white. At hindi na po siya pwedeng uh, babagal-bagal kumilo. So halimbawa, uh, mag a8, uh, konting pressure lang, medyo mabagal po yan. Kasi pagka knight c3, and then pagkakain dito sa b2, meron ng a5. So napre-pressure na po kagad yung mga pawns sa queen side, umaakit na. Yung uh, center majority ng black hindi po makagalaw. Medyo nai-stack up. Ang lakas na nung knight sa c3. Kaya dito, uh, very important, kailangan na kagad ng counterplay uh, ng uh, black. So, nag d5, umatras with queen d2, sa pulang rook, sa pulang pawn, uh, na fork siya dyan. So, queen d6, depensa muna. And then, pagkakain, uh, dito, makikita natin talagang uh, nagmamadali sa counterplay ang black. No? Kaso, uh, medyo kailangan maghinay-hinay muna. Ang tira ng engine is bishop d5. Ayan. So ipapakita ko lang po, uh, siguro ang na-analyze ng black, uh, pagka knight e3, uh, kakapture sa dito, capture, capture, and then pagkakain, merong outpost sa d5, tapos may dalawang uh, connected pass pawn sa queen side. So, Siyempre talo po agad ang uh, black dyan. Pero ang tira po ng engine, hindi po kakain sa f3, simpleng bishop e6 lang. Talagang ang lakas po ng counterplay. Uh, ng uh, itim. So, for example, kumain ka dyan, kain. Siyempre, may parating na ng d5 and may parating na rin ng e4 o open ng bishop. Alakas po ng counter ng uh, black dito. So, around uh, balance lang yung position. Ayan. Kaso nga, anong nangyari, uh, nagmamadaling mag-counterplay, nag-e4. So, nag-threat uh, lamok sa kabayo. Kaso, kaso hindi naman makakain yan kasi nakapin yung rook. Ang ginawa, kinapture lang yung uh, h6. So, queen f8, uh, pagkakain, kain, uh, nag d2, and then pagka bishop takes d5, uh, dito po ang pinakamagandang uh, tira sana ng white, uh, according to the engine, is knight b1. Grabe, sobrang lakas po nito, napaka lalim na idea. Uh, I-undevelop yung knight, pero pagka kumain ka dyan, kain, kain, papasok na sa c3. Yan ang very important dyan yung knight, makapunta ng c3, Atake sa bishop, atake sa pawn, and depensa sa sariling pass pawn. So, pagka bishop b7, actually dito pwede na mag a5. Uh, ang bilis na nung uh, pass pawn dyan. Pero, uh, pinakamaganda is rook e b1. And then, pagka kain, kain, one pawn down, tapos ang lakas po ng uh, pass pawn dito. Ayan, so kung ibabalik po natin, Uh, doon sa nangyari sa game, ang ginawa dito, imbis na knight b1, ay nag rook e3. Uh, Siyempre, with the idea of rook a3 para maprotektahan yung pass pawn sa a file. So, dito nag bishop d4, rook a3, and then uh, nag f5, gumagawa ng uh, counterplay sa king side, pero nag g3 lang, stopping f4, g5, and then pagka knight e3, uh, kumain, kain, rook b2, and knight f1. Ayan, so dito po, kung mapapansin natin, 3 minutes na lang uh, remaining si GM Grandelius, 
and uh, nine minutes pa si GM Van Forest yung uh, defending champion. At uh, dito makikita natin, uh, kahit po sa long game, time attack is the best attack. Yan po ay gumagana. So, kailangan ng proper time management. So, dito, uh, siyempre pinaran ko na po ito sa engine. Uh, nakita ko parang napakasimple lang paano makaka-equalize ang block uh, with Rook A8. Ayan. Pero siyempre yan, since wala na pong time, si Grandelius hindi niya na may isip yan. Uh, kasi dito ang mangyayari, sugswang po yung dalawang rook, uh, never mga rook C3 or uh, rook C1. Kasi ang mangyayari, may iwan yung isang rook so makakain yung B5 po. So for example, pagka kumain dyan, rook A5 and um, ito po babaksak na with uh, total equality. And... Uh, Kapag naman, uh, actually, wala na pong maititira ang puti. So, sugswang ang dalawang rook. Hindi pwede mag-push ang pawn, mabibitin dito. Hindi makagalawang knight unless yung king ang ititira or h4. Siyempre, pagka nag-h4 yan, ang mangyayari naman dyan, pwedeng kainin yan, magiging open pa yung g-file. No? So, baka maging target pa yan. So, actually, very simple. Is rook a8, uh, kaso uh, since wala na pong time, hindi na po. Uh, makita. So, ang ginawa, nag-bishop c4. Uh, same idea, stopping uh, a5 uh, kasi makakain yung b5 pawn. Kaso, anong nangyari? Natempohan pa yung bishop. So, rook c3, bishop e2, and then rook a c1. So, nakalabas ngayon ang dalawang rook and hindi pa nakakain yung uh, malakas na pass pawn sa gilid. So, dito, uh, nag, uh, rook a8, hinarangan ng rook, exchange lang, And then pagkakain-kain, siguro dito po ang best uh, chance uh, ng, uh, ng black is kumain na sa F1. Ayan, ililipat sa rook and pawn endgame with a kain, kain, and then pagkakapture dyan. Siguro may chance konti, pero talagang uh, tagilid pa rin. May outside pass pawn, tapos may outside pass pawn pa rin sa kaliwat kanan yung uh, i-stopin ng uh, itim. No? Kaso, nag-bishop F3. Ang nangyari, rook c4 and then dito uh, collapse kagad ang uh, posisyon kasi uh, depensado na yung uh, past a pawn and makakalabas na yung knight. So wala ng counterplay, may attack pa dito. Definitely napakahirap ng posisyon. At uh, dito ng king e7 pa, uh, pinakain pa yung uh, c7 pawn. No? Kain. And then pa king e6, binalikan with rook c4. Ngayon, uh, double pass pawn. Siyempre, Uh, marami pong inaccuracies kasi uh, wala na nga pong oras. So, bishop e2, uh, rook b4, and then pagka rook c8, uh, nag knight dito lang, itong uh, double pass pawn, uh, definitely magpapanalo for white. So, konting tira pa, b6, rook c1 check, uh, king f2, and then pagka rook c2, nag b7, ngayon unstoppable na yung pag queen, dito po nag-resign na si Grand Delius Nils. At uh, once again, yung uh, uh, defending champion natin in the lead kagad after round 1, one, one point. So, 1 out of 1. And of course, si Magnus, since natablahan, 0.5. Uh, susubukan nilang habulin si Van Forest. At uh, abangan po natin yan in, uh, in the future rounds. So, hopefully, na-enjoy nyo po itong aking analysis. Sana po meron kayong natutunan. At kung meron kayong natutunan, please Uh, like this video and subscribe to our YouTube channel. So this is International Master Jam Garcia and see you again next video.